സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഐ ടി വീഡിയോ പാഠങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജിംബ് അഥവാ ഗ്നൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിംബ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത് തുടക്കത്തിൽ ജനറൽ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ സ്പെൻസർ കിംബൽ പീറ്റർ മാറ്റിസ് എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തങ്ങളുടെ പഠന പ്രോജക്ടായ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പഠന പ്രോജക്ടായാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇത് ഗ്നൂ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതോടെ ഗ്നൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ജിംബിൽ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ തുറക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഹോമിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ആ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ടിൽ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ആ ചിത്രം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ജിംബിൽ ഈ ചിത്രം തുറക്കാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ഫയൽ ഓപ്പൺ മെനുവിൽ നിന്നും ഹോമിലെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ടിൽ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ആ ചിത്രം കണ്ടെത്തി ആ ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കും ആ ചിത്രം കണ്ടെത്തി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജിംബ് ടൂൾ ബാറുകൾ കാണുന്ന ക്രമം നമുക്കറിയാം ഇടതുവശത്ത് ടൂൾ ബാറുകൾ മധ്യത്തെ ക്യാൻവാസ് വലതുവശത്ത് അതിന്റെ ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ ബാറുണ്ട് ഇത് ടൂൾ ബാറുകളൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് ജിംബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും ആ ചിത്രം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ ക്യാൻവാസ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിംബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ടൂൾ ബാർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂൾ ബാർ മാത്രമായി നഷ്ടപ്പെടും ചിത്രത്തിൽ ജിംബിൽ തുറന്ന ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനം അതായത് ആ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അത് തടസ്സമായതിനാൽ ഒരു ചിത്രവും ഒറിജിനൽ ചിത്രവും ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനായി ഇമേജ് മെനുവിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ചിത്രം തുറന്നു വരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോ ഒറിജിനൽ ചിത്രം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പകർപ്പെടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്ത് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ ചിത്രം സൂക്ഷിക്കുകയും ഈ പകർപ്പെടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോ ജിമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കഴിവതും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത ശേഷം മാത്രം മറ്റ് വർക്കുകളിലേക്ക് കടക്കുക ഈ ചിത്രം എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിലവൊഴുകുന്ന ആളിന്റെയും കലപ്പയുടെയും കാളയുടെയും പടം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചതുരം വരച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോ ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചതുരം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിറത്തിൽ കാണാം കീബോർഡിലെ എൻഡർ കീ അമർത്തി ആ ചിത്രത്തിനെ അവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെട്ടു ഈ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ടിട്ട് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം സ്കെയിൽ ടൂൾ ടൂൾ ബോറിൽ നിന്നും സ്കെയിൽ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിട്ടും ഹൈറ്റും നൽകിയാൽ ആ ചിത്രം ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു സ്കെയിൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം വലിപ്പം ക്രമീകരിച്ച് ചെറുതായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് വലിപ്പമുള്ള ചിത്രമായിട്ട് അത് മാറി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക
സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റമല്ല വരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിച്ചു നീക്കുമ്പോ ഇപ്രകാരം ചിത്രത്തിന്റെ ആനുപാതികത വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആനുപാതികമായ മാറ്റം കിട്ടുന്നതിനായി സ്കെയിൽ ടൂളിലെ ഈ കാണുന്ന ചങ്ങലക്കണികൾ ആ റേഷ്യോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ചങ്ങലക്കണികളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം എപ്പോഴും അതേ ആനുപാതിക രീതിയിൽ തന്നെ വലിപ്പം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നീളവും വീതി ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് എയ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി മാത്രം സേവ് ചെയ്യാം ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇമേജ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം ചിത്രത്തിന് പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം ഇമേജ് ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്നത് ജിമ്മിന്റെ അടിസ്ഥാന ഫോർമാറ്റാണ് ആ പേരിലായിരിക്കും അത് സേവ് ആവുന്നത് സേവ് ചെയ്യുക ചിത്രം ഇമേജ് എന്ന പേരിൽ സേവ് ആയത് നമുക്ക് കാണാം